Hello, good evening, everyone. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening, guys... teacher. Good evening. Are you guys doing okay? I hope so. I hope so. Okay, people, we are going to start tonight the class because it's eight o'clock. So we want to honor your punctuality. So mm, let me start by asking you some questions from the last class. So you are going to have just a, a mm, horizon, right, about the shipping labels. Meanwhile, your classmates are still joining, okay? Okay, people, just to remember the last class, just to remember the last class. What is a shipping label? What is a shipping label? Um, is a stick with a, a inform information for the uh, the seller? <laughs> you see it? Yeah, it's okay because if um, the seller is the sender, yeah, it mm -hmm. could be the seller too, right? Mm -hmm. Mm -hmm. The seller, the sender, mm -hmm. and the recipient, right? Yes. Or the receiver. Mm -hmm. Number service. Yes. Uh huh. The kind of service. Mm, okay, then it's a sticker on the package, right? A sticker on the package with um, pertinent information about the package and the product in the package, right? Usually it's related to the package itself. Let's see, what kind of labels do they exist? Remember, we talked about some of them. A ver, tipos de... Viñetas de shipping labels que vimos ayer. Mail shipping. Uh -huh. Return label, international shipping label. Excellent. Uh -huh. Domestic label. Domestics. Uh -huh. Yes. Okay, then what information does it have? Well, a shipping label, right? What information does a shipping label have? Volvemos a decirlo, right? Sender's address. Recipient's address. Mm -hmm. Any kind of code from accounts, either the sender or the um, recipient, right? The weight. Mm -hmm. Remember? The weight the manufacturing date. Mm -hmm. For perishable um, products, it's very important. Para los um, productos perecederos, okay, perishable uh, products, es muy importante the manufacturing date, ¿verdad? Es muy importante porque pues tienen una, una caducidad, ¿verdad? What else? The service, right? The service the barcode to scan it in every uh, stage of the traffic or the transit, ¿verdad? Okay, a ver, what other symbols on packages can you name? ¿Qué otros símbolos, aparte de una viñeta, una shipping label, ¿qué otras cosas podemos encontrar encima del paquete? Example in this box, mm -hmm. uh, we can see the fragile. Yeah, fragile. Mm -hmm. uh -huh. yes. No sé cómo se dirá el no estivar. No uh, well, this uh, it, it is heads up. Okay. Mm -hmm. Heads up. Heads up. Mm -hmm. Heads up. Heads como cabeza. Heads. Yes. Heads. Mm -hmm. Okay. Heads up. Viendo hacia arriba, verdad. Mm -hmm. It's also Steve up too, right? It's also pile, uh, piling these 
up, right? Yes. I, and what I, about this? I don't know what the, the significado of the umbrella. <laughs> I think I think it is uh, that it it can't get wet. Okay, it can't get wet. If it gets wet, it gets rain. Okay. Mm -hmm. Yeah, something like this. And also it could be shadow, no light, right? No light. Mm -hmm. Yeah. What other symbols can you find on packages? ¿Qué otros símbolos podemos hallar? The seals, right? Los sellos, right? The seals of each stage or if, of each office that it reaches. De cada oficina que el paquete llega, ¿verdad? Ellos tienen que ponerle un sello. So it has to take the seals to prove that this package was in that warehouse, right? Uh, that the package was in their hands before the next stage, right? Okay, then, and it's also to track the package, those kind of seals, right? Authorization, and also um, the um, uh, authorization and also the proof, okay? The proof of, um, ¿cómo sería eso? The entering proof, okay? Eh, o el de resguardo, ¿verdad? Eh, la prueba del resguardo. Entonces, en este caso, hay muchas cosas que van encima de los paquetes que por, es como, para nosotros es como una lógica, pero sí sería bueno que los estudiáramos, ¿verdad? Como para conocerlos un poco más y ver que, bueno, en nuestro idioma... Eh, mmm, Tal vez, no, como no estamos encargados, ¿verdad?, de esa área de envíos y de, de recibir los paquetes, no estamos familiarizados, pero es importante, ¿verdad?, es algo importante. Bien, vamos a pasar a tomar el, a la asistencia. Remember to turn on your cameras and say present when you hear your name. Today is Friday, remember, Friday, so you have to... Submit your homework up to number five. Tienen que subir. Good evening, su... teacher. Hello, good evening, Juan. Tienen Need que subir. Work, okay. Okay, Juan. Tiene que subir sus tareas hasta la número cinco. Y este, bueno, participar en las discusiones, ¿verdad? Vamos a ver. Are you guys ready for going on vacation? Where are you going to go? Uh, to work. Oh, okay. Okay. <laughs> I'm then going to work. Don't you I'm have vacations? Vacation. Aren't you going to have vacations? No, the, because uh, the, my, my work is in Santa Ana. Oh. And the, the days off is only San Salvador. Oh, now I understand. Yeah. Okay. Mm -hmm. There, well, actually, the institutions from the government, it, the place where they are, wherever the place they are, they are on vacation too. Okay. Uh, but the government, right? For example, schools <laughs> yes. and other kind of institutions, right? Yeah. Pero okay. sí. I'm not in, sure. in my case, I work in a city hall, but I work to Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday, only Friday in vacation. Oh, so sorry to hear that. Okay, you, you cannot uh, go with us to... Íbamos a ir todos a la playa. We were going to go to the beach. <laughs> I'm sorry for you. <laughs> no problem, <laughs> No, hombre, qué lástima, no se nos va a unir al viaje. Vamos a ver, entonces, ¿todos tienen encendidas sus cámaras? No los veo, jóvenes. Turn on your cameras and say present when you hear your name. Ok, Andrea Sofía Benítez Gómez. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present. Ok, la extrañamos ayer, le dijeron. Sorry, you. I have some problems with my oh. baby. I'm here. <laughs> oh, okay, okay. Carlos Ernesto Pérez. 
Carlos Roberto Alemán Prudencio. Consuelo Saraí Rivas López. Eric José Hernández Campos. No Eric José yet. Fanny Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Okay, Hazel. Thank, thank you for texting. Henry Alberto Perez Rosales. Here I am, teacher. Okay. Hernan Antonio Chacón López. Presente, teacher. Okay. Jose Abel Isaguirre Mendoza. Present teacher. Okay. Juan Francisco Salmerón Alas. Present teacher. Okay. Karen Yamilet Rivas de Ayala. No Karen yet. Okay. Magdiel Esaú García Morales. I hope you said present. Okay. Okay. Oscar Leonel García Magaña. It's okay. It's okay. Oscar Leonel García Magaña. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present Rafael Alexander Serna Díaz. Okay. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Okay. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present. Wilber Alberto Pérez Méndez. No Wilber tonight. Well, not yet. Maybe later, right? Eric Edenilson Escobar Suárez. Jose Miguel Maza Orellana. Wendy Lizeth Gómez García. Luis Ernesto Majano Valle. María José Hernández Auceda. Yo sí me pongo muy triste cuando no vienen a la clase, when you don't attend class. <clears throat> Porque fíjense que cada vez que ustedes faltan a la clase, ahí queda un vacío, ¿verdad? Y a veces decimos, ya voy a ver el video. Y, y yo quiero creerles que si los miran, ¿verdad? Yo en mi corazón, en lo más profundo, creo que sí miran los videos. Pero sí les recomiendo de que procuren... ¿verdad? Animar a sus compañeros, ustedes tienen contacto con ellos para que los animen también, ¿verdad? Nosotros como maestros hacemos nuestra parte de animarlos, ¿verdad? Se presentan algunas situaciones de emergencia, pero, pero no es todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, sí, yo les, les solicito que se unan a animar a sus compañeros, ¿verdad? Bien, vamos a seguir en donde estábamos. Tonight we have this vocabulary practice, and it's about all unit one, okay? All vocabulary, all structures, and the, th the thing here is that you are going to um, make the class, okay? Ustedes van a hacer la clase. ¿Cómo? Nos vamos a convertir en una tienda aquí, okay? en una presentación de productos y un mercado, ¿ok? Entonces, nos vamos a dividir en grupos, ¿ok? Y vamos a escoger un producto y vamos a hacer una presentación de ese producto. Después, cuando ya regresemos, ustedes lo van a presentar. Esta es la primicia, ¿verdad? O sea, ya todos se pusieron así como, ay, teacher, así como que si no les gusta mercadeo, están así como, oh, ok. Pero espérense que vamos a ir parte por parte, ¿ok? Vamos a ir parte por parte. Entonces, introduciendo la clase, el día de hoy nos toca Vocabulary Practice of Unit 1. 
And what date is today? What date is today, guys? Today it's Friday, is Friday. Friday. Um, okay, today is Friday. Uh huh. July the 29th, right? So it's almost the end of the month, right? Usually, maybe some of you are paid already, okay? Ya muchos de ustedes ya recibieron su salario. Entonces, ustedes ya este fin de semana van a sus vacaciones. Chévere, ¿verdad? Very load. <laughs> van bien cargados. Ah, sí, teacher, díganme ustedes. Sí, sí, va, paguen primero las cuentas. No se vayan a ir con todo el pisto. Entonces, vamos a hacer de cuenta y caso que vamos a agarrar productos como para las vacaciones, ¿ok? Ese va a ser nuestro, eh, eh, nuestra variación de la actividad, porque pues debiera ser situaciones de la oficina, pero como también las vacaciones son parte de la oficina, ¿verdad? This is your video conference number five, ¿ok? And the objective of this practice is that you will be able to improve your speaking skills, okay? Nos vamos a centrar en que ustedes van a hablar. In a set of activities to interact with your classmates asking and answering questions. En, este, en esta unidad, si se fijaron, puras preguntas, okay? Hemos trabajado puras preguntas. ¿Cuáles preguntas? With have to and um, don't have to doesn't have to, okay? En las preguntas. Y las respuestas, obviamente, conjugamos has to, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño feedback que era lo que acabábamos de hacer ahorita, ¿verdad? Con las shipping labels. Ya leímos el objetivo y pues ahorita vamos quizás a, a cambiar el orden. Vamos a hacer este written activity, ¿ok? Que es más un juego que una written activity. Y después vamos a tener la conversación que les digo, ¿ok? Vamos entonces, yo les voy a pasar un link ahorita y ustedes van a ir a hacer un word search. Quiero explicarles una cosa. En el manual hay un word search en la página 17, ¿verdad? On page 17 it is, ¿verdad? Right? Ajá. Pero esas están un poco borrosas, esas letras. Entonces, eh, vamos a irnos en este link a otro, otra actividad que yo les he preparado, ¿ok? Para que ustedes se den gusto encontrando esas palabras relacionadas con features of products. Entonces, ahorita se las los paso el link. Son 12 palabras. Eh, que vamos a ir a encontrar ahí. Así que vayan recordando cuáles son las features of products que aprendimos, ¿sí? Ahorita aquí en el chat se los paso. Uf. Okay. El que termine primero gana un aplauso, okay? Ahí le dan begin para que empiecen.
Cuando ya lo tengan hecho, le pueden dar un screenshot y me lo mandan, porfa, con su nombre. Ahí en el WhatsApp. El que termine levanta la mano ahí con el con las reactions. Ajá, good. So clap for José Abel. Can you share your screen? Oh, there it is. There it is. Okay, I saw it already. Very good. Excellent. So you are the winner, Jose Abel. Vamos a ver quién lleva el segundo lugar. ¿Cómo va, Raúl? Eso, Carlos Roberto, second place. Can you send the, the screenshot? There you are. Nice. Oh, here we have the third place. Alejandra, it says. Nice. Excellent, excellent. Magdiel, excellent.
Ajá. Okay, this is the <clears throat> word search. Very good. I see three participants here. Yes, excellent, Blanca Alejandra. Yes, Eric Jose. Mm -hmm. Very good, Rosa. Nice one. Two hundred and twenty seconds. Entonces, quiero ver quién fue el de two hundred and twenty seconds. Ajá, se llevaría el tercer lugar. Magdiel, luego en cuarto, Blanca, excelente. Two hundred and ninety-eight seconds. Good. Oh, guys, you are doing a really good job here. Uh-huh. Okay, nice. A ver, yo creo que ya casi todos finalizamos, ¿verdad? Solo Hernán quizás me falta, Raúl. No, Raúl creo que ya envió, ¿verdad? No. A mí me falta. Oh, Henry, ok. Yo falto, por más que traté, no encontré size. Size. Sí. Eh, la verdad es que como le va a dar un orden diferente a usted, uh, muy diferente al de los demás, entonces no, no siempre va a ser el mismo orden. Ok, pero veámoslo en el, en el que tenemos en el WhatsApp, en el que envió Juan. Ahí no, es, es diferente. ¿Verdad que pero, sí? Sí, pero... Sale? Ahorita lo revisé porque no, no encontraba. Ok. Y ya barrí el puzzle completamente. Ajá. No, no lo encuentro. Solo busca okay. una Z, busca una Z y ahí te, va, te vas a dirigir por la Z. Sí, okay. lo, o sea, busqué por la Z, después busqué por la S. Ajá. Y nada. A ver, ¿en qué lado? Tal vez con alguno eh, aparece. Mm. Alguien me hizo uno más, uno diferente. Tal vez alguien que tenga buena vista. <ríe> Lo voy Ajá, a compartir compártalo, compártalo. Eh. Vamos a ver y le ayudamos todos a buscar size. <ríe> Okay. No, ¿A dónde lo va a compartir? ¿En WhatsApp? ¿En WhatsApp? O, o, aquí, o aquí lo podemos compartir. A ver, solo no, le voy a dar ahí el chance. Va, compártalo aquí para que entre todos veamos. A ver, ¿cómo vamos ahí? Size. ¿Por dónde? ¿Por dónde? To the right, to the left, up, down. In the middle. Está en la en esta battery low. Ahí está de de battery en la en la S en la L en la L arriba de la L está una S. A la izquierda. No no izquierda. 
aquí está. Ya lo voy a nombrar. Está en la cuarta Five. línea. En la, está en la cuarta sí. línea. En la cuarta está la letter S. Ahí está. Ahí está. Ah. Cinco, antes de, cinco antes de la cuarta línea. Ahí está. Oh, está. Great. Oh. Ok. Tienen buen ojo. Lo que pasa es que usted le ha de haber puesto difícil. No sé. Ajá, cuando, cuando le dio, eh, es que porque se las puso antes. al revés, ajá, le puso al revés las palabras a usted y yo lo había puesto en fácil para que, pues así, en el mismo orden, ¿verdad? En el orden que leemos, que así les apareciera, pero muy bien, muy bien, porque pero usted le puso difícil. No lo, no lo logré encontrar. Ok, bueno, tiene más puntos usted porque lo puso en difficult. <risa> Vamos a ver, entonces, <coughs> recordemos un poquito. Uh, what does size mean? <coughs> oh, tiene también, es, eh, no encuentra dos, no encuentra dimensions and measurements, Henry. Y puede compartirlo si quiere aquí con nosotros para que lo veamos. Ahí está, yo lo soy también. ¿Perdón? Ya lo subí. Oh, sí, sí. Yo decía que si lo podía poner acá. Ah, perdón. Ajá. Ajá. Queremos encontrar dimensions and measurements. Dimension está en la novena fila. Oh, my God. Eh, contando de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo de arriba hacia abajo there it is measurements línea. ok uh -huh. ya lo vio no sí, solo si no measurements horizontalmente, ajá, horizontal, horizontalmente en la novena fila en la tercera línea Oh, ok. Verticalmente. There you are. Ah, estaba al revés también. Ajá. Nice. Eso me lo voy a guardar. Ok, but very good job. ¿Alguien necesita otra ayudita o vamos a... Ya terminamos, ¿sí? Vamos a ver. Muy bien, Pedro. Ok. Nice. Sí me faltaron algunos, pero tengo algunos que están ahorita solo como oyentes, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Voy a bajar sus manos. Yo terminé, teacher, pero no pude hacer la captura. Ah, no, la no, ok, ok, no hay problema. Eh... Pero sí no tuvo ningún problema, Raúl. Eh, no, no, sí lo pude encontrar todos, pero okay. sí, cuando pensé hacer la captura, dice solo me mandó a otro y ya, vaya, oh, me tocó okay. empezar otro. Oh, ok. Eso, okay. eso me pasó a mí, yo terminé en tercer lugar, pero otra cosa, me, me, cuando le di ahí una cosita, me tiró otra cosa. Ay, pero lo hice. no, lo tuvo que volver a hacer. Sí. Ok, bueno, bueno. Pero sí está bonito, ¿verdad? Bueno, entonces recordemos ahorita cuáles son las features of the products que hemos estudiado. A ver, todos. They are eight. Number one, size. Continue. Weight. 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 Mm -hmm. Warranty. Warranty. Mm -hmm. Battery life. Battery life. Battery life. Function. Mm -hmm. Dimension. Color. Dimensions. Pounds. <coughs> measurements. Measurements. Okay, and the dimensions, we have the measurements or proportions, right? Mm -hmm. Price. Price discount. Price. Mm -hmm. In the price, we have discounts, we have on sales, Pounds. we have bargains, Storage. right? Storage. Storage. Mm -hmm. Storage. Discount. Discounts, ok, and the price, right? The price is the feature. Ok, people, entonces, ya que vimos esas y nos acordamos de las features. Ok, Juan, it's ok, no problem. Y ahorita vamos a lo mero, mero de la actividad, ok. Vamos a recordar entonces 
que hemos estado viendo el be going to, ¿verdad? So, in my company, we are going to buy paper. So, we are going to buy paper in our company. Y como vamos a comprar papel en nuestra compañía, necesito la ayuda aquí del equipo, ¿verdad? De compras, the purchase team. And you are going to help me with this. Excellent, Hernán. You are going to help me with this. We want to fill up an order, okay? Queremos llenar la orden o la requisición, ¿sí? Vamos a ver entonces, pero la orden de compra, ¿verdad? The purchase order. Entonces, vamos a ir ahí. Permítanme que me están cayendo ahí los mensajitos todavía. There we are. So we are going to buy paper. Yeah. Por acá yo tengo algunas preguntas que podría hacer el equipo para poder llenar la orden, ¿verdad? We can say the amount of paper. How much paper do we need, right? ¿Qué otra pregunta está ahí que podríamos, que es importante el tipo de papel que vamos a utilizar, que estamos ordenando? What size of paper do you What size? Do, do we use? Excellent. What size of paper do we use? Vamos a ver la siguiente. What color of paper do we need? Excellent. How much does it cost? We are talking about the prices, right? Veamos la última. When is this purchase order going to be delivered? Ok, then, contestemos estas preguntas para poder llenar nuestra orden de compra. Our purchase order. Vamos a ver entonces. How much paper do we need? A ver, una idea. Two boxes How? of paper. Okay, two boxes. How many rims of paper does a box contain? 10 uh -huh. or 20. 2,000. Okay, two boxes of paper. It means, a ver, digamos, ¿cuántas, cuántas resmas? How many rims? ¿Cuántas resmas hay en cada caja? In each box. Ten. Ten. Are, are there ten. twelve? Ten. 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 No. Okay, ten. then if they are ten, if they are ten, we need twenty, right? Twenty rims of paper. Is it okay? Twenty rims of paper. Veamos, what size of paper do we use in the company? We paper. use mm -hmm. we use leather. Leather, okay. And what's the, the what are the dimensions of the letter paper or the letter uh, pages? 20, 20, No, oh, I was. Uh huh. Eight twenty. Okay, eight by twenty. Right, eight. No, the uh, the the ah. Uh... Is it 8 by 20? Is it okay? Or 21? I think it is. A ver, váyanse ahí ustedes en opción de printing y ahí aparece. Is 22 by 28. Okay, 22 by... Sorry, tengo que poner la X porque no agarro el otro. By 28, what? Inches? Centimeters. Cent centimeters. Okay. Centimeters. There you are. We use a letter. Letter size. Okay. Es esto lo que me está. Oh, see. Letter size. Bien. What color of paper do we need? White. Okay. White paper. White. There you are. White paper. Uh, because there is copy paper there. I mean, uh, this uh, copy paper is like uh, light blue, right? Light blue. There are others like gray. They have lines on it, like accounting paper. Okay, so 
there are a lot of kinds of and a lot of colors of paper. Yes, for, for the for for the use in the office is paper white. Okay, but we are talking for, for in use, uh, our company, right? Our company. Yes. Yes. Mm -hmm. Excellent white paper. How much does it cost? I mean, how much cost? How much is the cost of two boxes of paper? How much is each rim of paper? How much are these two boxes? In dollars. It's I don't understand the question. He está preguntando cuánto nos tiene que costar o cuánto es el costo que, que, que tiene. Cuánto cuesta. Ok, ah, cuánto okay. cuesta o cuánto va a ser el total, podríamos preguntarlo también de forma diferente. How much is the total cost? Ok, or how much is the totes, right? En más, com más coloquial todavía, totes. Así me dice mi, mi hija, mi totes. Ajá. Pero totes es total. Ok. It's. ¿Cuánto sería por estas dos cajas de papel? A ver. Any idea, guys? If each rim is four dollars for companies, right? With discount, right? Because usually they. Mm -hmm. It's eight dollars. I'm sorry? Eight dollars. Eight dollars each rim? Mm. It's eight dollars per the rim. Boxes. Uh huh. Uh, in total. Ocho dólares por las cuatro cajas de veinte resmas de papel. No. Digamos que cada resma eh, cuesta cuatro dólares, dijéramos mm -hmm. four dollars, right? Mm -hmm. It's four dollars per rim, okay? Eight. Four dollars per rim. If we multiply Eight. four by the 20 that we are going to buy, okay? So it will be a total, it's, going to be uh, uh, 80, right? 80. Is it okay? 80? Yes. Yeah, $80 in total, okay? ¿Estamos bien así? Sí, vea. Entonces estamos llenando la orden de compra y vamos a poner ahí 80, que nos autorice el jefe 80, ¿verdad? When is this purchase order going to be delivered? What's the date we need this to be delivered? If we place the order tonight, when are they going to deliver this package? Tomorrow in the morning. Okay, very good. Tomorrow in the morning. Excellent. Tomorrow in the morning. During the morning, we can say, or we can give an exact time too, right? Uh, entonces, cuando contestemos, tratemos de usar el mismo vocabulario que tenemos en las preguntas para que se nos vaya quedando más, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, how much paper do we need? Ah, entonces acá vamos a ponerlo completa la oración usando la información de la pregunta. We, el sujeto, need two boxes of paper. Okay, two 
boxes of paper, 20 reams of paper. Vamos a ver, what size of paper do we use? Usando la misma información, we use letter size. Okay, vamos a ver, what, what color of paper do we need? Hagamos la oración completa. We need white paper. Okay, we need white paper. Vamos a ver, how much does it cost? Aquí sí ya la tenemos completa, porque la respuesta cuando damos el precio es it's. Ok. It is or it's. Yeah. Four dollars per rim. Y aquí hicimos otra oración aclaratoria. It's going to be 80 dollars in total. Uh, vamos a ver acá. When is this purchase order going to be delivered? Hagamos la, una oración completa la respuesta. The order, que sería el sujeto, is going to be delivered tomorrow in the morning. Ok. Bien. Ahorita tratemos de acostumbrarnos en el nivel que estamos. Tratemos de acostumbrarnos a dar la misma información de la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Nos va a forzar, es una estrategia, ¿verdad? Nos va a forzar a escuchar correctamente la pregunta para poder dar una respuesta acertada. Accurate answer. Vamos a ver entonces, aquí viene el trabajo de ustedes ahorita, que yo me pondré en silencio. Perdón, que voy a hacer esto acá. Ok. Y esta es la orden que queremos poner, ¿verdad? Ahorita. Esto es una orden que queremos poner because we are going to buy uniforms for the warehouse employees. What questions can we ask about the uniforms to express the features we need for our people, for our job people or work um, workers, ok, from the warehouse? Vamos a ver. ¿Qué preguntas harían ustedes como para definir las características de los uniformes que ustedes quieren? Uh -huh. How many uniforms? Ok. The uh -huh. size. Uh -huh. Uh -huh. Bye. Está bien que yo me voy a poner en silencio. A ver, ¿a quién ponemos que quiera entrar a la pantalla? Blanca, ¿cree que puede usted entrar a la pantalla para escribir las preguntas que le van a ir diciendo sus compañeros? Sí. Ok, Ticha. Ok, ahorita le doy el control. Ahí está. Y yo me pongo en silencio, así que Blanca va a ser la moderadora. Vamos a ver. The first is how many uniforms we need. Teacher, no Ok, <ríe> gracias Henry. Uh, va, ahorita le voy a abrir un, un cuadro de texto, ¿sí? Porque tengo el menú ahí encima, ahorita lo pongo. Ok, se los voy a poner acá. Ok, ahí estamos. Thank you. Uh -huh.
Ok, Blanca, voy a hacer control Z a todo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver si tal vez eh, Henry, usted puede escribirlos. Sorry, teacher. No problem, Blanca. <laughs> yeah, no I problem. Try, I try it. Ok. You may try the option you want. You can go by, by annotation or you can go through the computer. Ahorita le voy a dar el chance. Blanca, regáleme el control. Ah, oh, no, yo, yo, yo lo tengo que quitar. Ahorita le voy a dar el control, Henry. Ahí va. Para que escriba sobre el mismo cuadro de texto donde estaba Blanca. ¿No se puede? ¿Ah? El que ya estaba, no, no me deja. Ah, no ha aceptado usted el control todavía. Ah. Uh -huh. No, de hecho dice renunciar al derecho de control remoto, o sea, ya está aceptado. Y aquí dice a la espera que Henry controle su pantalla. Ok, no hay problema, use la opción que usted ya conoce. The annotation. Entonces la primera pregunta era, how many uniforms, uniforms we need? Do we need, right? Do we need? Uh -huh. Otra pregunta, jóvenes. What color? Okay. What color do What you color? want? What color? Do you want? Or do we do we want? Uh, how many uniforms of each size? Okay, so or what sizes are you going to order, right? Mm -hmm. What sizes are you going to, are we going to order, right? Y luego la que dijo su compañero, how many uh, uniforms of each size, right? Es cita, un cita es. Size. S I Z E. How much does it cost? Okay. Can you repeat, please? How much does it cost? cost. Ay, se me soltó. Dele seleccionar para que lo pueda entrar de regreso. Es que ahora ya está controlando usted la pantalla, ¿verdad? No me deja seleccionarlo. 
No, porque tiene que, tiene que ir a Annotation y darle seleccionar ahí. ¿Verdad que no está usando el Power? Eh, no, está okay. en la pantalla. Ah, pues entonces vaya a Annotation, que le vuelva a dar las opciones y ahí dice eh, seleccionar. Ay, no. Hoy sí. La placenta. Va. <ríe> Ay, no, Henry. <ríe> ok. Ajá. Uh -huh. A ver, pensemos todas las respuestas. Pensemos ya en las respuestas a cada pregunta, ¿verdad? Esther. Dígame. Yo quería preguntar algo, pero no sé si se va a hacer lo correcto o no. Go, go ahead. Uh, we need 12 black uniform large. Very good. Very good. For men or for women? It's for men, teacher. Okay. Uh-huh. Nice. Yes, it's correct. A ver, todos pensando en otra pregunta, preguntas. ¿Qué más podemos preguntar? How many pockets, right? How many pockets? Do you need them with a zipper or do you need them with buttons? Uh, overall or a, a suit with a shirt and pants, right? How many buttons, buttons do you need? Okay. Mm -hmm. Vaya, en esa, en esa hay que tener el cuidado de la pronunciación porque si no estamos diciendo una palabra diferente. Entonces, la palabra es B-U-T-T-O-N, right? So it's button, sí, button, sí. Como okay. que solo and dijéramos la talk, N. If we say buttons. Ah, estoy diciendo otra cosa, mejor no la digamos. Es, okay. Ajá, es la parte de atrás de nosotros o el final de otra cosa, digamos, el final de una página el abajo. Final de la eh, sí, the sí, continuation eh, yes. of ajá. the back. Pero en realidad la palabra bottom es at the bottom, ok, es ahí abajo, ¿verdad? Es al fondo, digamos, o abajo de la página, al final de la página. But bottom, it's also, you know, my fin final part, ok, <laughs> in the back. Mm -hmm. Yes. Por eso decimos button, mm. button, mm. retraemos la T y decimos la N. Bueno, vamos a ver entonces cómo vamos por acá. How many pockets? Um, how many buttons? Eh, ¿Qué era lo otro que dijo Juan? Ah, we need 12 uniforms, uh, size, large size. Vamos a ver, Karen, una pregunta. ¿Qué podemos preguntar para poder llenar la orden de compra de uniformes? How many for men Size and how many for, for women? women. <laughs> Only for men? I'm it's sorry. For men. For men. For men. men. Okay, very good. A ver, Karen, a question. Yo he llegado ya con, con talla, solo talla M. Y digo, ¿qué talla Karen? Una S. Una S. Uniform do we need? Oh, excuse me, Karen? What kind of uniform do we need? Okay, a what people. kind? Yes, what kind of uniform do we need? For example, it could be like an industrial with all the low requirements, you know, uh, with the ref reflecting uh, stripes, ¿verdad? Con las líneas reflectivas. We don't know, maybe you want the name of the person on, okay, um, em embroidered in each, uh, let's say, mm, an each shirt, okay? Um, 
What else? Teacher, um, the, qu quality. the quality. Okay, quality A, B, or C, right? Yes. Yeah. Uh huh. Teacher. And tell me. Teacher. Tell me. Checklist. Checklist, and teacher. Thank you very much. Thank you very much. Pero no se salvan por la lista todavía. Hay que terminar esta. <laughs> Ajá, Juan queriendo ya salvar a los compañeros, vea. Ajá. Ok. Ajá. ¿Y, ¿Y cómo sería el tipo de tela? ¿Cómo puedo hablar sobre el tipo de tela? Ok. What kind of fabric do we need? Fabric. Es okay. tela. Uh -huh. Fabric. What kind of fabric do we need? Or do we want, right? Mm -hmm. Mm -hmm. What kind of fabric? It could be like jersey or a, a, a I forgot the, the types. Okay. Right. Mm. No, así como el cordero y como la lona, verdad que son los eh, eh, las telas más utilizadas para eso. ¿verdad? Y en otras es el dacrón. Algodón, dice algodón. Yeah, cotton, cotton. Uh -huh. Esa es otra palabra. Miren que se pronuncia igual que button, cotton. Yeah. Retraemos la letra T, no la pronunciamos y, ni la O y vamos a, de un solo hasta la N, ¿verdad? Cotton. Yeah. Polyester, right? Yeah. Okay, then, guys, how many? Cotton. Cotton is algodón. Cotton. Mm -hmm. Okay, okay. Good. There you are. Entonces, how many uniforms do we need? Everybody, uh, Juan said 12. How many employees do we have in the warehouse? Uh -huh. Hagamos la respuesta de esta. Vamos a ver. A ver, voy a agarrar yo el control ahorita para ayudarle, Henry. Y vamos a ver. How many uniforms do we need? A ver. How many for men and how many for women? Hagamos esa, esa respuesta. We need. We need two uniforms per employees. We need two uniforms uh, per employee. Okay. Ahora, si son dos uniformes por empleado, ¿cuántos empleados tenemos? How many employees do we have in the warehouse? We are 12 persons. Okay. Cuando decimos... Um, eh, Sí, yo les dije, do we have, por eso usted usa ese mismo. Pero es, there are, en vez de we are, no decimos we are. There are eh, 20, 20 people, right? There are 20 people or 20 of us. 20 of us. No decimos we are. Ok, lo voy a escribir acá. Por ejemplo, si usted va a la Pizza Hut o algo así, le dicen, ¿para cuánto es la mesa? No decimos nosotros somos como en español, ¿ok? Decimos uh, we, uh, there are, there are, ¿ok? There are, eh, me dijo 20, ¿verdad? Me dijo 20. We are 20. ¿Ah? 12. Oh, 12. There are 12 of us, así, ¿ok? Si vamos cuatro a la Pizza Hut, sería there are four of us, ¿ok? Si vamos tres, there are three of us. Si nuestra familia somos 12, okay, there are 12 of us. Okay. How many people? There are 12 of us. Okay. Y lo mismo acá, ¿verdad? Entonces son 12. They are 12 employees. Two for uh, two. Two times 12. How much is it? 24, right? So we need 24, 24 uniforms. Is it okay? Porque eran dos por los 12. 
¿sí? We need 24 uniforms. A ver, what color do we want? What color? We need blue. Okay. Blue, dark white. blue. Blue and white. Yes, or navy. For a warehouse? Navy. Okay. Navy. Navy blue. Yes. Okay. Uh, pero no con blanco o sí con blanco siempre. Y una franja pro. <laughs> Es que para una warehouse no, no va bien blanco, ¿verdad? Porque pues todos se no. ensucian, ¿verdad? Entonces, uh, yeah, navy, navy color. So it means dark blue, right? This is like dark yes. blue. Okay. Bien. Hagamos la oración completa. We want we a navy dark. Okay. Oh, navy want... or Dark Maybe blue dark, color. Dark blue. Okay. Vamos a ver. What sizes? What sizes are we going to need? Mm -hmm. We. Mm -hmm. Dark. We. Aquí les, yo, yo les preguntaría, can we order uh, plus sizes? Yeah. Can we order plus sizes? Yeah, because we have big men in the warehouses, right? Okay. Esta es una posibilidad, miren. Can we order plus sizes? Pero no es eso lo que estamos preguntando. Eso solo se me ocurrió. Vamos a ver entonces. What sizes do we need? We need large. Todos serían large? Todos we serían M? Four large. Okay. Large. Four mm. large. And ten medium. Four medium. Medium. And Small. <laughs> Small. ¿Tienen gente pequeña en los warehouses? Sí, ¿verdad? Para que pongan abajo yes. las cosas. Yes, ok. Yes. <laughs> Son bromas. It's just a joke, guys. It's just a joke. They can use the lift. Yeah. Ok. So, yeah. For medium. Large. And how many? 16 extra large. 16. Oh, remember that we have only 12 employees. So we can just ask for another four more, right? Sí, porque esto se tiene que multiplicar por dos, ¿sí? Cuatro okay. serían como los empleados, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, si serían así, serían uh, by two, right? Four times two. Mm -hmm. Así. Yeah. Sí se capta, ¿verdad? No se me han perdido. Y eh, extra large, right? Okay, there we are. Uh, how many pockets? How many pockets? ¿Cuántos, ¿Cuántas bolsas? No, no pockets. It's, for, it's a security area. Oh, okay. No. Ah, now I understand. Yeah, but if they need I, to take some tools, they need a belt, a tool belt. Se lo, se lo pongo como un ejemplo, porque hay una área en una bodega de nosotros, mm -hmm. que es el área donde entra todo lo que es eh, telé, teléfonos. Mm -hmm. Entonces es una área que hay que pasar por dos portones de seguridad y toda la gente que trabaja dentro no tienen, no tienen bolsas. Okay, okay, then. Como un ejemplo. Interesting, interesting. So we need no pockets. Y aquí le vamos a poner for security reasons. There you are. Mm -hmm. We need no pockets. Uniforms, right? Vale. Vamos a ver. 
O podemos decir uniforms without pockets, ¿verdad? Without, que sería sin. Entonces nos quedaría algo así. Lo voy a escribir para que vean la otra forma. We need uniforms without pockets. Yeah? We okay there? Bien. Uh, what kind of fabric do we need? Aquí sería do antes de we y después need. We need, ¿qué dijimos? Um, cotton and polyester, ¿verdad? We need cotton and polyester. There you go. Nice. Is it okay? Estamos todos de acuerdo? Everybody agrees? Yes, it's okay. There you are. Aunque sea solo con Rosa, estamos de acuerdo, ¿verdad? A ver, ¿todos están despiertos? No, teacher, I'm here. <laughs> no, ya me dormí. I'm here, teacher. Okay, good. <laughs> nice. Bien, entonces, como ya hicimos este, ¿verdad? Ya hicimos este. Vamos a ir entonces, voy a... Uh, Uh, borrar los dibujos, sí. Como ya hicimos este, nos vamos a ir a los breakout rooms y vamos a hacer una presentación de un producto. Acordémonos que puede ser cualquier producto, sí. Ustedes van a decir el nombre del producto. This is a, I don't know, cell phone. This is an umbrella. This is a shirt or a sweater. These are some uh, sunglasses or glasses for reading, whatever you want to say. El Teacher, objeto Chef que quieran. Hey, de veras, se me olvidó, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, eso es lo que vamos a ir a hacer en el breakout room. Mientras, yo les voy a pasar eso en el WhatsApp y les voy a tomar la lista, ¿sí? Voy a tomar la asistencia. ¿Qué es lo que vamos a practicar aquí? Describir el producto, las características del producto. Y después usted lo va a venir a vender aquí, ¿verdad? Y aquí se lo vamos a comprar. Vamos a ver cuál nos convence para comprar. ¿Sí? Bien, acuérdense que hay que Encender las cámaras. Turn on your cameras. And also remember you have to say present. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present teacher. Okay. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present. Carlos Ernesto Pérez. Present, Carlos Roberto Alemán Prudencio. Consuelo Saraí Rivas López. Eric José Hernández Campos. Present, teacher. Fanny Judith Palacios de Oliva. Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. Ok, Hazel. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am, teacher. Hernán Antonio Chacón López. Presente. José Abel Izaguirre Mendoza. Present, Juan teacher. Francisco Salmerón Alas. Karen Yamilet Rivas de Ayala. I'm here. Ok, ok. Magdiel Esaú García Morales. I'm here, present. Oscar Leonel García Magaña. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. Rafael Alexander Serna Díaz. Present. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. No Wilber tonight. Eric Edenilson Escobar Suárez. 
Present teacher. Jose Miguel Maza Orellana. Wendy Lisette Gómez García. María José Hernández Auceda. Luis Ernesto Majano Valle. Okay. ok, thank you very much. So let's continue. We're going to the um, breakout rooms. ¿Qué es lo que vamos a ir a hacer? A ver, acordémonos todos. Ustedes. No, 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 no. Producto. Exacto. Ustedes van a ir a producir <risa> algo para venirlo a vender aquí. Características. Y yes. Ajá. Puede ser que lo están recomprando barato para venirnos a vender caro. No hay problema. Ok. That's business. Ok. That's business. Entonces, van a ir con ese, esa guía que está ahí. Esa solo tiene unas cuantas características. Por ejemplo, el precio, el tamaño, sí, o el, uh, el peso del objeto. Entonces, ustedes tienen que ponerle si es color, ahí aparece el color y otras features del producto que ustedes consideren que van a ser atractivas para convencernos a nosotros que sí lo necesitamos, ¿verdad? O que está bien bonito. Más, si está barato, nosotros Dollar City forever, ¿verdad? No, <risa> no, it's just a joke, just a joke. Va, vámonos pues. Vuelvo a preguntar, ¿estamos todos en el entendido? Yes, teacher. Ok. Yes, teacher. Ok. Solo vamos a tomar 15 minutos para eso, ok? Máximo, máximo. Está la guía. And the WhatsApp. Is it? Or isn't it? Ah, ya. Listo. Ok. Un carro, un vehículo. Acá. Son mis carros, empezaron a tener reacciones a los tres. ¿Cuál es Sounds great. comida y, y, y algunas cosas por lo parecido considero que primero mejor sentémonos en un objeto que sea un, y que no sea comida para, para, para poder dar este, eh, especificaciones como dimensiones habilidad no habilidad skills pero no como toda habilidad ¿verdad? sino que ventajas que trae el producto digámosle así porque si es comida como que no mucho no Okay. Pero si es un objeto. We can say uh, 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 shoes, uh, helmets, bicycle helmets, okay. uh, tools. Okay. Uh, Podemos vender cualquier cosa. No sé qué es un helmet. Ah, esto es un helmet. Déjame ver. Quiero ver. No, no. Permíteme. Uh -huh. Es un casco. 
casco de para moto. Creo que aparece cortado. No, no se ve por. Ah, es un casco de, 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 de moto. Ah. Sí, por el, Así por se el llama Hell. Ajá. Así se llama el Helmet. Carmen, ah. te lo voy a escribir. No puedo quitar el filtro ahorita. No sé por qué. Ok. Isa. Sí, es verdad. Yo creo que sí. Es un producto que se usa, ¿verdad? Y, y posee características de safely, de color, Así, sí, two dos, two, 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 Hello, how's it going? Hello, teacher. Okay. You may you may help you, yourself with the chat if you want, right? Ahí en el chat le pone cómo se escribe, José. O el que vaya a dar la idea, right? Okay, teacher. Ahí estamos ahí cantando en una en un pie. Um, Las características Voy a poner aquí Quiero ver Entonces sería el producto Vamos a ver uh -huh. Por lo que lo digan ahí voy a leer el Necesita como una descripción, algo. Hay color, color, tallas. Eh, Pero para empezar, ponerle, this is the product. Este es un producto para mujeres, así, ¿verdad? This is the product for women. Ok. Teacher. Hello, teacher. Hello, girls. How are you doing here? How's it going? I will, I will find a uh, article to sell, okay. but uh, I don't know if uh, if we are confused. But you uh -huh. need a presentation about it. Uh, well, the situation is that I send in the WhatsApp group like yeah. a guide, a guide how you are going to present this. For example, ah. this is, and then the name of the thing, and then the features, how to present the features of this product. As if you are we... presenting the product for sale, for sale, right? 
Ah, okay. Can we use SOC or we need a presentation? Like a PowerPoint session. Uh huh. Well, everybody is doing a PowerPoint presentation, but uh, if you want, if you have this one, this is very nice, the one that you have here. But you can also um, prepare your presentation with that speech, right? With the speech I sent. Así como para decir lo que van a decir del producto, usen la guía, ¿verdad? Okay. Hmm? Okay, continue. The first okay. is this is a uh, toolbox. Toolbox. But in that case, it's, it's other uh, toolbox. Did you see? It has a price, it has a size for yes. each. Yes, piece. but in, in the better. we told the first, this is a toolbox. Uh -huh. Then we talk about the price, about the color, about the weight, about the about the price, about the kind of box. Correct. Yeah. Mm -hmm. That's something that we can include. Yes, of course, of course. You can take the guide over there in the in el que les envié and the one I sent. Then you can check if you are saying these features in the right way. For example, if you talk about the color, you had to say it's white or it's red or it's in different colors. Okay. Teacher, okay. and we are vamos a hacer una conversación entre nosotras dos. Oh, una de las no, no, no. It's just a presentation. Me. It's not a conversation. You are having the conversation here, but over there, you are just going to present the product. Maybe uh, Karen can say some features and you can say other features of the product, right? Okay, teacher. Mm -hmm. Thank you. Nice. Okay, Karen, let's work. <laughs> First, we can say this is a two box. Eso estaba pensando hacer ahorita. Um, color. Color. Hi, teacher. Color. Very original. <laughs> yes, a coconut monkey. Very original. Yes, nice. Yes, okay. uh -huh. it's, a, it's a very original home decor piece. <laughs> okay, nice. <laughs> the original de Henry. <laughs> Good. So you where, like those where, items? Where? Do you have do you have of those items? No, no. Oh, um, okay. No, I don't have. I don't, <laughs> I don't have this. This is a original. Case. Okay, but well, this is nice. Very funny. <laughs> ¿Usted puede creer que Rosa nunca los había visto? No. Oh no! Oh come on! No. Aren't you Salvadorian? Pregúntale, pregúntale qué es una pupusa. Ah, eso sí. <laughs> okay. Tamal de lote. Teacher. Okay. Horchata. Sí, yes. Yes. Eso Teacher, es lo único que no sabía. La, aquí sería it's it's color is es color. así se sería it's color no, is. It's color. It it's, is it's color. color. Uh -huh. O sea, en ese caso usted pone it's blue or it's brown. Ah, okay, okay. Sí, brown. Sí, painted sí, algo in no different me colors. Bien. Ajá. Es que color lo tiene que poner después del nombre del color. Por ejemplo, uh -huh. it's yellow color, it's black uh -huh. color. Ok. It's. Ah, ok. Uh -huh. Entonces, it's. It's brown. Brown uh -huh. color. Uh -huh. Natural fibers. Ah, fi fibers. Fi fibras, fibers. 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 Uh -huh. it's, uh, natural, natural fibers color okay it's a natural favorite color prácticamente describe el producto and what is the size what size are they 
of height. You can I say a height. <laughs> <laughs> it's a, it is. Henry, you are so funny. Uh -huh. Yeah, so you can say maybe 12 centimeters of high. Okay, 12 ah, okay, centimeters okay. of high. Yeah, you are not going to say like in the horizontal uh, size, but you can say like height. Yeah. Mm -hmm. Okay. The dimension, it will be the dimension, right? Mm -hmm. It has, what is it has? Um, ¿Qué cosas tiene? What things? Ah, okay. mm -hmm. It's weights. Ok, mm -hmm. entonces el tamaño. It's... it's... Weight. Weight. Weight es el... el, el... Es, pero... Uh, the pounds, weight. the grams, kilograms, how, how much does it weigh? Okay, it weighs, uh, como se dice, liviano. Liviano. Light. 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 Mm -hmm. Yeah. Light, como light. Put, put, put light. Yeah. Uh-huh. <laughs> light. Oh, <laughs> Así? Yes. It weighs light for transportation. Oh. Uh -huh. Ajá. Para transportar. Oh, wow. Eh, um, um, Pero aquí este dice it weight is este es, aquí lo ha puesto como weight 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 is a double and w yeah i yes okay. it's a weight weight it's a weight okay. for weight. transportation weight Su peso, ¿verdad? Si es pesar, ¿verdad? Si es weight. Ah, exactly. Ahí en el chat voy a escribirle así, mire. Este, Henry, para que... Who's writing? Who's typing it? Who's typing? Oh. Henry, are you typing? Or Rosa, are you typing? Hey, typing. I'm typing. Okay, then. Um, uh, look at the chat and I will write. It weighs... And then you say it weighs, tiene que poner un peso como eh, pounds, ¿verdad? Or pounds. grams. Mm -hmm. Grams. 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 Yeah. Ahora, si pone its weight, sería así. Its weight is light. Sin el apóstrofe de it, sino que su peso es liviano. Es diferente, mm -hmm. ¿sí? Mm -hmm. Mm -hmm. It's way okay. Entonces aquí sería is Okay, guys, continue. Yes. I'm going to another group. You're doing a very good job. Okay, Great. thank you. Thank you. Too.
Okay, let's start with the group number one, Magdiel, Pedro, and Raul. Please share your uh, product. Okay, teacher. Okay, can you see? Yes, we can see it. Okay. This is a car. And description is here. Así lo hicimos, teacher. Nos hicieron falta varias cosas, pero no sé si está bien. Ok, ¿cómo las presentarían ya en una oración? ¿Verdad? Porque no van a ir a decirla solo así, ¿verdad? No van a decir solo brand, model, no. It's a Honda Civic, right? And it was manufactured on the 2015, right? Sí. Entonces, okay. esas, eh, hay que hacer las oraciones para poder presentarlos, ¿verdad? It has... Eh, que se yo, it has um, engine displacement of two uh, liters, is that? Yeah. Okay. So, in, with transmission, and you know, you can um, say this in sentences. ¿No practicaron así como oraciones? No, solo estoy no. haciendo. Okay, but it's nice. Here we can see the features of the car, okay? What color is the car? Is white, right? The car it's is white. White color. It's yeah, the white. Side, color. The side of the wheel is uh, 70. 17 inches, uh, right? Inches. Mm -hmm. The the kind there of is, wheel. Uh, and on the CV. Okay, yes, correct, guys. Entonces, sí, así era. Había que uh, presentarlo así como lo hicieron ya ahorita. Vamos a ver entonces, regálenos la pantalla. Está excelente. Ok. Ahora eh, veamos, vamos a ir de abajo para arriba para hacerlo más así, como que para que todos podamos tener la oportunidad. Y le tocaría en este caso al grupo 5, Blanca y Karen. Okay, Karen, share the screen. Okay, now we have the toolbox. Okay. Uh, it, it is a toolbox. It's red color. It has 76 tools. It is an electrician tool. And it costs 30, 30, 39 and 99. It is big size. And if you, if you, how can I say, if you, if you sell this. Order, if you box, order. Ah, okay, if you order this soup box, you can, you can. Receive. You can receive two, two bucks extra. Because it is, yes, because it is an offer just for this week. Okay, this is a special, guys, <laughs> two by one. So you are going to pay only $39.99. Hey, Rafael, hey, Hernan, they are cheap now, okay? <laughs> Here we go, it's guys. It's your week, it's your offer. <laughs> <laughs> nice. Just Excellent. one week. <laughs> Just one week. Okay, guys. Excellent. Excellent. Lo compro. <laughs> you have to take the advantage. Yes. Uh -huh. Take the money. <laughs> uh, do you accept credit cards? 
Bank you transfer, say, that's okay. it. <laughs> oh, okay, okay. Digital bank transfer. Okay. Mm -hmm. Nice. Nice, guys. You did a very good job here. Vaya, en esto lo que tienen que tener en cuenta es el número. El número quiere decir eh, plural o singular. Remember that when we use plural eh, nouns, we don't use a or is we use are and we use, we don't use a usamos are some are this two okay are this three etc y ya no sería these sino que el these de plural verdad ajá uh -huh. okay thank you okay Dita. pero en este caso eh, el plural tendría que ir en boxes okay boxes Toolboxes. Uh -huh. Ok, teacher. There you are. Entonces de eso pues tenemos que tener el cuidado, ¿verdad? De plural y singular. De ahí de lo contrario, excelente. Todas las features nos convencieron, ¿verdad? Nos <risa> convencieron. Vamos a ver el siguiente grupo. Sería el grupo número cuatro, ¿verdad? Henry en rosa. Ah, pero había otra sala abajo. Bueno, después de Henry y Rosa, van a ir Eric y Hernán. ¿Ok? Vamos. Okay. Sí. <laughs> Are you ready? Are you ready, classmates? <laughs> yes. <laughs> Special offers tonight. Ok. <laughs> Coconut monkey from El Salvador. Uh-huh. Hey, guys. Uh -huh. Continue, continue, please. Okay. This is a coconut monkey. It's a very original home decor piece. It's natural fibers color. It weighs one pounds. It's light for transportation. It costs um, 15 per unit. It's a best souvenir for your travel to ESB. Okay, to uh, from your travel to El Salvador. Okay, nice. Okay. <laughs> nice. <Original. laughs> yes. So, a ver, ¿cuántos quieren? Ahorita van a notar. How many are you, do you want to order? Are you going to order coconut monkeys? <laughs> bien, bien. Excellent job. Excellent job. Okay. I really love the <laughs> Jose Abel, Jose Abel Vaya, Jose Abel ya se anotó ahí. Vamos a ver. Yeah, por ser el primer cliente, él, él va a llevar co un coquito con ron. Va a llevar. <laughs> <laughs> nice. Okay, vamos a ver, Eric and Hernán, your product. Okay, ahorita. Okay. Compañero que logra compartir ahí. Oh, está? Cachada, cachada, cachada. <risa> <risa> eh, this... Ok, dale. Well, no, lo voy a hacer yo. Dice, this, uh, this is a speaker. Uh, it, is, it is for listening to music. Its color is red. It weighs five pounds. It has Bluetooth and has five TV of storage. It is cost ten dollars. Okay, very good. I think it is too heavy because it says it weighs five pounds. It's really heavy, like five pounds of rice or beans, remember? Está bastante pesada esa, esa, no está tan portable, me voy a llevar el brazo, ok. Ok, pueden decir half a pound, la mitad de una libra, ¿verdad? Half a pound, yeah. media libra. Ajá, uh -huh. okay. 0.5, ajá. Uh -huh. Es que es industrial la bocina. Oh, ok, ok. Pero no cumple dos funciones. It's not portable, it's not portable. 
y una pesa. Oh, ok, ok. <risa> It's for, running. For, it's for running, you know, exercising. Okay, good. It's not portable, but it is okay. Nice, guys. You did a very good job here. A ver, mm. cuando decimos el color, decimos it's red color. Okay? It's oh, okay. red color. Okay. A ver, otro color sería it's blue color. Cualquier color que vayamos a decir, si es una cosa, ¿verdad? It's black color. It's yellow color ok, no decimos color yellow decimos primero el color y después color ok, bien muy bien, well done guys well done vamos okay. a ver entonces eh, tenemos el último grupo que va a pasar solo uno se va a librar, vamos a ver a ver como íbamos de, de abajo para arriba, ahora vamos a ir de arriba para abajo. Sería Carlos Roberto, Oscar Leonel y Rafael. ¿Ready? Okay. Rafael le iba a compartir. There it is. Mm -hmm. uh, can you see the the screen? Yes. Yes. Okay. We can see it. Okay. Uh, no sé si me quieres ayudar, Carlos. ¿O quién era? Okay. okay. Uh, first, uh, uh -huh. we will uh, read the the text. This is a helmet. Uh, it is for keep this, the head safe in case of, of an accident. There are different colors. We have blacks, whites, and a lot of more colors. The weight is around about 1.5 kilograms. It costs at $80 and protect your hair. Very good job. A ver, solo vamos a hacer unos pequeños arreglitos, como por ejemplo, no decimos we have blacks, whites. Decimos we have black, no plural. White, no plural, and a lot of more colors, okay? Oh. No lo decimos en plural el color, ya. Yeah? Y la otra es que cuando decimos el precio, no le decimos it's a, a menos que sea un dólar, ¿verdad? It's a dollar. Pero eh, si ya decimos eh, it cost 80 dollars, okay? It cost 80 dollars. Y la otra, la última cosa es que recordemos que después de una... Eh, preposición, en este caso for, el verbo que sigue es con ing, entonces en la línea donde dice it is for keeping, ok ahí sería con ing ok thank you teacher mm -hmm. ok, there we go nice Ok, people, miren, son las, tenemos que hacer los ejercicios del manual que son escritos, ¿sí? Son ocho minutos, nos faltan. Vamos a ir al manual eh, y le pediríamos al grupo que nos queda, que sería eh, Carlos Ernesto, José Abel y Luis Ernesto, ¿verdad? Sí, solo ellos nos faltan, ¿verdad? Yes. Ah, pues ustedes van a pasar el día de entrada de vacaciones, van a pasar en capi ardiente toda la vacación. Ojalá no se nos olvide. Ya no, ya no me acordaron. <ríe> no, hombre, ¿cómo no? Allá va a andar vendiendo usted lo que... <ríe> va a andar vendiendo casa. <ríe> Vaya, pues. Entonces, vámonos al manual, ¿sí? En el manual tenemos... Eh, nos quedó una, un ejercicio pequeñito de contestar, así que contestémoslo solo rápidamente y vamos a seguir con el ejercicio de eh, que está en la página 17, 17, sí, no, en la 18 lo vamos a hacer. Vamos a hacer solo dos de la 18 y vamos a dejar esos dos ejercicios para la próxima clase, ¿sí? Entonces, déjenme llegar ahí, página 16, it is, right? Here it is. Y contestemos estas preguntas. Estas son con be going to. 
Number one, where are they going to pick the package, right? ¿Cómo sería una respuesta? ¿A dónde? Where? A place. Tenemos que hacer una oración completa, ¿verdad? They. Ok. They. They storage. Eh, no, they are going to, ah, ok, ya, yeah, ya, yeah, to pick up the package at the store. Ok. At the store. Ah, storage, you say. A storage room or? Storage room. Ok. Entonces, ahí sería, <clears throat> sí, at the storage room. Um, ok, storage room. Sí, está bien. Uh, at the storage room. It's ok. Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo sería la siguiente? Who is receiving, and I'm sorry, who is going to receive the shipping? Who is going to receive the shipping? Uh -huh. Vamos a ver quién tendría que ser una persona, ¿verdad? Entonces podríamos decir, ¿qué les parece? The secretary. Sí. Is going to receive the shipping. Is it okay? Good answer, right? Good answer. Como pregunta who, estamos eh, requiriendo el nombre de una persona, ¿sí? O una ya position, ¿verdad? Vamos a ver. Mm, when is the new material going to arrive? Vamos a hacer la oración. A ver, todos ayúdenme con la oración. ¿Cuál sería el sujeto? The new material, new material. Mm -hmm. is, is going to, going to, mm -hmm. to arrive, to arrive on. Mm -hmm. Cuando? When? A ver, una expresión, um, time expression. Hey. Hmm? Next I'm sorry. Week. Okay. Next. Um, Next. Eight. Alguien dijo algo, quiero escuchar bien. Agus eight. Ok, very good. Entonces podríamos decir arrive next week on um, August the 8th. Right? There you are. Nice. Bien, luego tenemos en la otra página, ya solo nos quedan cuatro minutitos. Para cambiar y en esta, miren. <coughs> Page 18. Aquí lo que tenemos que hacer es how much and how many questions. Ok. Vamos a ver, según la respuesta que tenemos, it says write a question. Uh, I'm sorry. I'm sorry. One moment. Ok. Uh, it says... La respuesta dice, I have 50 boxes of thread. ¿Cómo podría ser la pregunta? El objeto es thread. Oh thread How many? es hilos. How oh many? Uh -huh. How many? I'm sorry. Lo traiciona uno la tecnología en el momento, ¿verdad? De, de las transmisiones live. Mm. Ahí está. Entonces, how many? How many boxes of thread? Boxes of thread. Uh, voy a bajarlo un poquito más para que no nos vaya a costar. Three. Mm -hmm. Three. Okay. 
thread. Thread es el, el, los hilos, ¿ok? Boxes of thread. Mm -hmm. Do you have? ¿Ok? Do you have? Vamos a ver la siguiente. Okay. They have some floor cleaners. They have some floor cleaners. How many how or how much? much? Vaya, aquí sería how, how much, much si no estuviera en plural como de diferentes clases, ¿verdad? Si, digamos, estamos okay. hablando del contenido que hay en alguna botella, ahí sí tendría que ser how much. Pero en este caso, como estamos contándolos como por clase, ¿verdad? Como por diferente clase, por eso está en plural, floor cleaners. Entonces, aquí sí sería how many, ¿ok? Porque estamos oh, hablando my. como de kinds or different or the variety, right? Entonces, how many okay. floor cleaners, cleaners. Uh -huh, do they have? They have. Okay. Vaya, la número tres, ustedes solitos. He needs two gallons of gas for the lift. How many gallons of gas? For the lift, he needs. Or oh, just he needs. Eh, no, does. Acuérdense del auxiliar. Ah, does he, does he need. need? Uh -huh. Exactly. Does he need? Y si queremos, le ponemos lo demás. For the lift. ¿Sí? For the lift. Vamos a la siguiente, number four. We want six packs of butter bars. Butter bars son barras de margarina okay, o mantequilla. How, how many, many how always? Much? How many? Okay. How many? Packs. Okay. Of butter. Do we want? Okay, great. Vamos a ver number five. Ana and Hugo need a lot of water. How much? Mm -hmm. Much water. Uh, Do or does? Do. Do they need? Do they? Uh -huh. Do they? Okay. Or Ana and Hugo, right? ¿Y cuál sería la acción? Need. Uh, el verbo. Yes. Uh -huh. How much water do Ana and Hugo need? Okay. Bien, nos quedamos hasta ahí. Sí. Yo sé que no quieren irse a vacaciones, pero ni modo, tenemos que hacer ese sacrificio grande, ¿verdad? Por ahí tenemos la información ya, si necesitan eh, alguna actividad administrativa, pueden ponerse en contacto, en contacto nada más los primeros tres días, ¿verdad? <coughs> Are you ready, guys? I'm going to call the roll, so please remember cameras on and say present. Andrea Sofía Benítez Gómez. Present teacher. Blanca Alejandra Portillo Bermúdez. Present teacher. Carlos Ernesto Pérez. Present teacher. Carlos Roberto Alemán Prudencio. Consuelo Saray Rivas López. Eric José Hernández Campos. Present teacher. Ok. Eric, ahora le tocaría a usted quedarse en, en, en la sesión uno a uno. Se quiere ah. quedar, ¿verdad? ¿Ya están listos los tamalitos? No. <risa> ah, vaya, pues no quiere tamalitos. Pero hay horchata. Uh -huh. <risa> ok, no problem. Vamos a ver. Fanny, Judith, Palacios de Oliva. No me dijo sí o no, Eric. Sí, está bien. Ok. Fanny, Judith, Palacios de Oliva. 
Hazel Elizabeth Navarro de Cervellón. I remember she was connected as a listener. Um, Henry Alberto Pérez Rosales. Yeah. Okay, Hernán Antonio Chacón López. Presente, teacher. Okay, José Abel Aguirre Mendoza. Here present, teacher. Juan Francisco Salmerón Alas. Present, teacher. Okay, Karen Yamilet Rivas de Ayala. Present, teacher. Magdiel Esaú García Morales. Here, teacher, present. Oh, Oscar Leonel García Magaña. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present, teacher. Rafael Alexander Serna Díaz. Present, teacher. Raúl Arturo Esquivel Medina. Present, teacher. Rosa del Carmen Santa María Tobar. Present, teacher. Wilber Alberto Pérez Méndez. Eric Edenilson Escobar Suárez. Present teacher. Ok, José Miguel Maza Orellana. Wendy Lizette Gómez García. Luis Ernesto Majano Valle. María José Hernández Auceda. Ok, entonces nos quedamos hasta ahí. Recuerden que tienen que subir su tarea hasta la número 5 el día de hoy. No puede pasar de hoy toda la unidad 1. Cualquier cosa, pues estamos a la orden. Pueden hacer consultas, preguntas por medio del WhatsApp, ¿verdad? Pero no muy tarde hoy. No, son bromas, ¿ok? Eh, a la hora que la estén haciendo está bien, pero no a la una de la mañana, ¿ok? Vamos a ver entonces. Have a very good vacation, guys. ¿Ok? Enjoy your vacation. See you. Uf. Next week, next, next week. <laughs> Yeah, after the next week. Yeah. Bye. Good night. Good night. Have a very good night. Good night. Okay. Everybody. Good night. Good night. Bye, teacher. Bye, bye, Jose Abel. Bye, bye, Carlos Roberto. Okay. Here we are, Eric. Do you have any question that I can help you with? Eh, solamente tenía, a mí me, me cuesta un poquito lo de pronunciar donde se dice libras. Pounds. Mm, pound. Ajá. Pounds. Pounds, así, pa -uns. Pa -uns. Uh -huh. pounds. Pounds. Eh. Pounds. Esa es eh, la, la palabra para el nombre, ¿verdad? De libras pero se abrevia LBS porque LBS es, mm. viene de latín, ¿verdad? Entonces, mm. aunque usted mire ahí, LBS tiene que decir pounds en inglés. Aunque, aunque solamente solo traiga la L y la B. Sí, exactly. Lo mismo. Mm -hmm. Yes. Lo mismo. Ah, okay. mm -hmm. Exactly. Mm -hmm. Solamente en BL a veces no lo abrevia, no lo abrevia. Cuando se dice kilogramos, ah, eso ya no lo uh, abrevia, ya no lo, uh, ya no le ponen K con la K y la J, ¿verdad? La K y la G, la K uh -huh. y la G diría kilograms, pero no, eh, si solo le pone la G es grams, gramos. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Kilograms, así es. Yes, kilograms and grams. Ok. Este, quiero ver. Esta duda que tenía. Mm. Ah, sobre. Quiero ver si lo puedo compartir. Esa I. Uh -huh. ¿Cómo se pronuncia? Inches. Inches. Mm. Inches. Ajá, pulgadas. Okay. Inches. Ah, pulgadas. Uh -huh. Igual 
Porque igual es, esa, es, sí. Es, igual es, esa es las dos comitas. Dos, uh -huh. dos Grams, y aquí es pounds. Pounds. No me había hecho. Uh -huh. Pounds. Centimeters, algo así. Exactly. Centimeters. Uh -huh. Inches. Inches. Ok. Uh -huh. okay. Ya solamente. Creo que solo eso, quiero ver. Quiero ver. No, creo que solo hasta ahí. Ok, ok. Creo que estoy... Solamente esa duda de los pounds, Ajá. inches, es la mi duda que tenía. Ok, eso se llaman units of measurement. Mm -hmm. Unidades de medida. Units of, of measurement. Mm -hmm. Y manufacturing... ¿Va que esté? Manufacturing... Yes, manufacturing date. A veces la quantity, yo uh -huh. lo confundía como, como calidad, algo así. Ah, es quality. quality. Quality es la calidad. Quantity es la cantidad. Mm. Ah, ok. Uh -huh. Sí, ya más o menos me lo he visto. Quality. Ok. Más o menos me, me confundí ahí. Ah, ok. Así que quiero ver solamente eso era mi duda. Ok, then. Ya el, cuando ya entremos, vamos a entrar ya con la unidad 2, unit 2. Unit 2, ok. Yes. Y mire, teacher, ahora de eso, este hay que reportarle cuando entro tarde. Eh, sí, sí, pues porque tiene varios minutos, ¿verdad? Uh -huh. Le, ¿cuánto, ¿Cuánto más o menos tardó para entrar? Quiero ver, a veces he llegado a los 11 minutos. Ah, ok. Hoy entré un poquito tarde. Oh, ok. Lo que porque, sí, ¿y, ¿y a qué se debe? Hoy porque fui allá a, la, a las oficinas de, de El San Salvador. Ah, y Como okay. no había cenado, entonces. Ok, ahí, iba comiendo ahí en el ah, camino. Vaya, ah, este, yo voy a reportar de que usted ha entrado tarde por situaciones del trabajo, ¿verdad? Que ha tenido uh -huh. que viajar a la oficina. Pero este, sí, es necesario que siempre me reporte cuando va tarde, porque acuérdese que hay que justificar el porcentaje de asistencia, ¿verdad? Oh, porque está bajando. Uh -huh. Ah, pues sí. Exacto. Okay, okay. Ah, pues bueno, sí, luego está, luego está reportando. Sí, procure que no sea, que no entre tarde, ¿verdad? Procure no entrar tarde. Sí. <risa> Y estar conectado los 120 minutos, porque le, le da a usted el beneficio de no perderse ningún detalle, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Y así, pues, usted va avanzando más, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Pues, sí. Entonces, ahí estamos. Muchas gracias. Ok, Eric. No problem, and it's my pleasure. So, have a good vacation, and see you the week after next week, ¿ok? Ok, ok. Bye-bye.